Yo, what's up？ 欢迎回来 ，Ride ATS， 我是阿豪 ATS。今天带大家来到这个 R Engineering 啊，又是要改车了啦。啊！相信之前大家一直有看我们频道的朋友都有看到，我们团队呢最近又买了一辆 Honda Civic， 白色的，非常 chill 的一辆 Civic。可是不是这辆啊，这辆是 FL5 啊 ，FE 在里面。来，我们去看一下那辆 Honda Civic FE。这辆 Honda Civic FE 呢，之前第一部影片的时候啊，我们就一次过跟大家讲解了，从哪新车到它做了一些些的调整啊，一些些的改变，好像换了 Sport Rim 啦，然后换了前面的这个 Upper Front Grill， 还有换了一个 Logo。可是啊，这个红色这个 Type R 的感觉，我觉得有一点点过头，毕竟它不是一辆 Type R 嘛，对不对？它只是一辆 FE。那如果是讲换成黑色，就比较低调一点点。这个没有办法。因为那时候我们买这个 upper front grill 的时候呢，是配来的，所以就一次过装上去了。可是装久了，看起来又好像还好不了。我们的公司成员不是很喜欢。那这辆车接下来也会做一系列改装啦。这辆真的是要拿来改的啊，不是随随便便的。我们讲要改，就是要改给它够力够力。今天要改什么呢？今天我们要换 Type R 的 brake caliper， 前后的 brake caliper 都是 Type R 的正品，从 Type R 车上拆下来直。直接安装在这辆 Honda Civic FE 上面，我觉得应该会很 match 啦。毕竟 Honda Civic FE 跟 Honda Civic Type R、FK 八也好，还是 FL 5的话，它的血统都是差不多一样的啊。当然，那个引擎动力方面是差很远啦。我们公司没有这样多钱呢，改这些东西全部是自费的，所以没有办法，我们只能先从 b r e a k 改起，说不定以后有钱了，我们移植一颗 FL5 的 engine 进去，好不好？大家可以拭目以待啦。我们看一下这一次还有做了什么小小的改变，就是这个 door handle 我们粘黑色了啊，这个是 r a p p i n g 来的。可是鸡蛋糕啊，在马来西亚就是有很多那些人哦，他停在你旁边，然后开门哦，没有看你的车了，直接给你撞上去，看到吗？幸好我有粘这个 r a p p i n g 啊，不然的话就直接撞到我的车身了哎。我的车啊，几乎每一辆都会遇到这种问题嘞。你们可以不可以把停在人家的车旁边的时候开车门？注意一下人家的车，你自己的车你不开不要紧，你开一下人家的车好不好？刚刚我们讲到，就是这个车门把手还有 side mirror 都已经 wrap 成了黑色，还有一个就是这一个地方本来是 chrome 的，因为这一台 Civic F1 呢是一个低配版，所以它本来是 chrome 的，我们也跟它 delete chrome 了，弄成黑色啊。这些东西去哪里弄呢？当然就是 Micro Shield 啊，我非常喜欢的一间店，我会把它的联络方式放在下面啊，有兴趣的朋友可以去问一下价钱。那今天我们要做的就是换掉 caliper， 等一下我们就等 R Engineering 他们的专业工作团队把这个原装的 brake 换掉，换上一。一个 Type R 的 Caliper， 然后我们再来看一下，体验一下有什么样的差别。那为什么要换 Brake 呢？相信一直有看我频道的朋友都知道了。我觉得加速跟减速啊，减速是重要过加速的。刹车力道要好，制动力要好，刹车距离要短，才是玩车之道啊。我觉得啊，那个是比较安全的一个玩法啦。所以等一下这辆 F1 弄完那个 Caliper 过后，我相信整体也会看起来比较好看啊。因为现在 Rim 比较大哦，就看起来很空。Disc Rotor 小小 ，Caliper 小小，换了过后。整辆车的姿态，我相信也会变美。我们就来问一下，全款买车是什么样的一个感觉？没有错，就是我们的 Ranger Man。全款买车什么感觉？全款买车有感觉了没？没有感觉，没有感觉咯，车不了咯。人总是要冲动一点的嘛。那时候我们要全款买车的时候哦，嗯，早上我们才决定要买这个车，是不是？然后我们下午就看车吧。当下直接然后北门。当下嘞，隔两天全款加回来了，太强了。买车就是这么简单，像你买菜一样，甘拜下风，承让承让。所以等一下 k e l l y b u r s 你买单啊。当下嘞。
。OK， 经过一个午餐时间，再多一点点啊，就把这个 caliper 安装上去了。这一次我们不止安装了这个 FL5 的 caliper 哦，我们连 d i s r o t o r 也换掉了。这个 d i s r o t o r 呢是 custom make 出来的、啊，是由 R Engineering 他们提供的。然后这个 FL5 的 caliper 也是由他们提供的。我们来看一下后面了、哦，后面这边呢安装的就是原本的 caliper 啊，原装 FE 的 caliper， 可是 d i s r o t o r 也是已经换了，放大了。然后这个 d i s r o t o r 也是由 R Engineering 他们提供的，是有刻线的哦，啊，散热会比较好。那现在是一个雨天嘛，我们会用这辆车用几天啊，让它充分的 run in 过后，我们再来做一个详细的评测，看一下换上了这个 FL5 Type R 的 caliper， 还有这个 Custom Make 的 d i s r o t o r 过后，整体的表现是怎么样 ？Let's go。OK， 现在来到的就是这个 Honda Civic FE 啊，换上了这个 b r a m b o 而且这个 b r a m b o 不是普通的那种。叫安样的啊，不是那种 Shopee Motorsport 上面买的啊，这个是从 Honda Civic Type R FL5 上面拆下来的，然后拿来装在我们团队的这辆 Honda Civic FE 上面。哇，够力啊！跟你们讲，这个 brake 呢，其实安装了已经一个礼拜了，刚刚装好的时候又是一个雨天。又还没有 run in， 我一开始我觉得完了啦，这个 break 不吃，因为 break 是其实是需要 run in 的啦，然后再加上雨天天气冷冷啊，它的那个咬合力啊、磨合程度可能不是很够好，所以前面一天两天啊，我在用这个 break 的时候，我其实是有一点点觉得显掉，感觉上好像原装的 break 啊，它的那个踩刹车的时候的那个 force 会来得更好，但是其实当它 run in 过后啊，也就是一百多两百公里过后啦，啊，现在已经。一个礼拜后了，已经走掉一缸油了，差不多走了四百公里。现在用起来这个 break 终于是正常的了。我的脚那个 p a d 不需要踩很深，它就已经有那个 break force 过来。当然这一台是我们的一个工作车，它也不是要拿来跑赛道，不是要拿来跑比赛。所以我们没有要求到它要有好像 s a t r a n i o 的 endless 的那一种 b r e a k f a s t 就是一脚下去哇马上停，没有。现在我们要的是舒适，要舒服，开车开起来要有安全感啊！这辆车平时我们都是载满人出门的，还要载一大堆器材，所以呢，这辆车最主要还是你的刹车距离也会因为你的 b r e a k 换了过后缩短。这个不是那种什么大 six board、eight board， 所以它的那个刹车的 master bar 还是有足够的力道去推动它的。Piston 让这辆车好好的停下来，而且会比原装的那一种 Single Piston 来的更加快停下来。另外一个要配合到好的就是你的轮胎啦 ，Condition 一定要好啦。好像我这一台车的轮胎就是用 Yokohama a d v a n e AD 零九，所以这一套 FL5 Type R 的 Brake Caliper。配上这个 R Engineering 他们刻字化的这个 Disc r o t o r 啊，悬浮式的 Disc r o t o r 啊，是一个 f o r t e e n Disc， 再加上这个轮胎，我觉得这是一个完美的搭配。这辆车现在驾起来非常有安全感，真的很爽啊！如果你问我接下来还有什么东西要 improve 的话，应该就是我的 Sport Rim 了啦。我觉得这个 Sport Rim 跟这个 Caliper 配起来不是这样好看啊，可能 Sport Rim 接下来会 upgrade 一下 ，OK， 但是不会再变大了啦。我觉得18寸就是 maximum 了，这辆车的 maximum。那如果你们想要了解，更多这个 brake caliper， 这个 R Engineering 他们刻字化出来的前后 d i s r o t o r 都可以联络他们的 Facebook page， 他们的 Facebook page 就叫做 R Engineering， 我会放在影片下方留言区那边哦。当然，你也可以直接联络我的 Facebook page， 还或者是我们的 email address， 我们会给你更多详情，还有给你知道这样子弄要多少钱。啊，最主要的是，你花这个钱，你得到的东西是原装的，原装 original Type R 车上拆下来的，这一点真的是 very good job 啦。那刚刚我们有讲到，我这辆车是一个最低配的 FE 嘛，最低配的 FE 有什么问题呢？就是它的这个门板啦、啊、armrest 啦、椅子啦，全部是布料的，很难打理啊。好像我们每次工作啊，流汗在外拍摄，我们可能会涂点防晒是什么？我们一上车啊，我们的门板啊，我们的这个 armrest 啊，手靠住的地方全部就会变白白色，一。子也是会很肮脏，因为吸汗很臭，所以这个椅子、armrest 门板，我们接下来就是重点要把它搞掉了，要把它弄成薄皮的了。OK， 啊，今天的这一集分享大概就先讲到这里。这个 brake response 你看到吗？<笑>我真的是觉得这一套 Caliber 装上去过后，安全感十足，非常的完美。那接下来大家除了看我们要把这个椅子啊、门板搞一搞，还有什么东西想要看到我们为这一台我们公司的 Honda Civic FE 搞起来，都可以在影片下方留言区打上来啊，我们会尽可能的完成给大家看啊。相信也有很多人是叫 Honda Civic FE， 或者你们身边很多朋友是叫 Honda Civic FE， 你们想要搞这套 Break 也可以联络我们。你们想要看到我怎样搞这辆车，也可以留言告诉我。那今天这一部影片大概。就
先讲到这里。喜欢我们的影片，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去。小铃铛要跟他录下去。我是阿豪 ATH， 我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。Good